My name is Epsiba Bula. Before I was a Hindu girl, doing a lot of idol worship, and uh, I I was like a completely a traditional girl, like accepting what father says, what the elder says, and I was used to respect all those things. And after coming to the Lord, and uh, I stopped the tradition. I completely stopped the tradition, and I just entered into the love and compassion of the Lord. My parents arranged for the marriage. And it was like a two months gap from the uh, arrangement to the marriage. And immediately after marriage, like he said, like I don't like you, I was so I just want to leave and he left. Even I was pleading him, I was begging him and I was asking him to come back. But it, not, it never happened. If he is not going to come to me, I want to die that. If he is going to be separated, separated from me, I should die. The day I was able to kill myself, I was watching a TV channel and immediately she started like here one girl is crying. You are have been separated with your husband and you are planning to die now, but you are not going to do that. Immediately I called to one of my Christian friends and she shared with me the gospel on the spot. I accepted Lord as my Savior. The next moment I felt free from the burdens and all kind of thoughts and everything left me. Praise Lord and the Devanke Mahima Kalangaka Pradhan Cheskunam Parshudra Gopa Devani Kostotram Suti Mahima Gante Prabam Challenge Kudnam Nana is some of the partner of Kasarmi Pass and the Kochitago, Merichna, Itaneta Kavan, the Nalaya, Nizamitanri, Nigurin Chanta Martla Kuna Takwe, Naina Tanri, Alanti the Prabha, Naina Nuches, Naku, come, Kari Mulchinachina, Kari Mlasea, Ayatanri Pratichin, Nadino Patich Kuntavani Prabami, Rude Purukanka. Aunu tanri prabhami namu tu namu tanri prati chinnna vishani nu chosta vaya mak sambandhin chin alanti the yose puchivi tumlo chari na prabana na sangatan ani prabakonni achhaal ga hi parshuddha bible grandamlo nu likhim pachis sava tanri akonni achhaal ni prabakluk thanga chinnna chinnna diga vokho katiga prati the mem dhyanis tu namu tanri na na hi dhyan amshani bati ni kuvela khotla vanda nalu prabhaal puraal ni ayogi raal ni prabhaya chappadani ke rani dhan ni prabha ayat tanri na note ni ward कोनी प्रभा ना ना तने मेरे बोध इस तो नई सत्याल ने बटे निकुस तोत्र एक कड़े ना प्रभा पर पाठ ले जरी उन्हें मौत जी का ना नक्षेमिन चंडी विंच ना वार निकुड़ दीविन चंडी आशीर्वादिन चंडी मामले बाला पर ची दायरे पर ची योसे पलागा ना ना तने प्रभा का ये सुलागा में जीविन से भाग्याने Zangani, I know just the car alniman and the aniston te, Manacoche, Palamo, Anta in the car, and I know two put on a male look up. I know Manapatla Kumaristana, Ashirwala look to Devendi Avi, Lekka Kuminchinavega, Nathandi, Nandarbati Devniki, Stotramirojo, Yakobu, Marie Eritigat and a Pandandamandi, Pilani, Divinci, Nadu. अने दानी मनमो छदु दामो ध्याने दामो अधि क्लब तंगा इधि चाला प्रामुक क्या मने दे पुरु मनमो चोस्तु नाम का दा युद्धा ले जरूरत नहीं इस इसेल देश में लो जरूरत नहीं अने मनन चोस्तु नाम मेरे कावल अंटे तरवाता ध्याने चचो ए देश आने के तगड़ का देश में उन्होंने इकड़ याको बगार Oko kat tribe ni, mara ayana gotra ni, thano kuda mara rabai kalm lela unda botu thane thano dewis terni. Of course, ikkara yaqob dewi inchna dani kie, Moses dewi inchna dani kie, kontham baca sa unta dandi, but yede mena idi nizame. अभी कुड़ा नहीं समय कौन सम चेंजेस होने चुके कन ये दे मैंने ये रोज़ याको बो चरित्र नहीं अलग है मैंने योसे बो चरित्र मैंने ध्यान इस तरह मंडे ऑफ़ कोर्स कन याको बो ये रीति का ओको कन देवीन चढ़ा अलग है योसे पे का पिल्लल नहीं कुड़ा अलग देवीन चढ़ा नहीं कुड़ा मैंने मेरोज़ ध्यान इन चुपोतना Indonesia 
మరి ఇప్పుడు వరకు రూబానండి నెక్స్ట్ సిమ్యోను అలాగే లేవిని ఇద్దరిని కలిపి ఒకటేసారి దీవిస్తున్నాడు సిమ్యోను లేవి అనువారు సహోదరులు వారు ఖడ్గముల బలాత్కారపు ఆయుధములు నా ప్రాణమా వారి ఆలోచనలో చేరవద్దు నా ఘనమ వారి సంగములతో కలుసుకొనవద్దు వారు కోపం వచ్చి మనుషులను చంపిరి తమ స్వేచ్ఛ చేత ఎద్దుల గుదిగాలు నరములను తెగ కొట్టిరి వారి కోపము వేంద్రమైనది వారి ఉగ్రతయు కఠినమైనది అవి శపించబడును యాకో భూలో వారిని విభజించేదను ఇజ్రాయిల్లో వారిని చదరగొట్టేదను చూడండి మరి రెండు కూడా మరి రూబాయిని గురించి సీమోను గురించి లేవి గురించి మనం ముందు కాస్త ధ్యానిద్దామండి ఇక్కడ ఏముందంటే రూబాయిని గురించి చక్కగా చెప్తున్నాడు ఆరంభం అయితే రూబాను నువ్వు నా మొదటి సంతానము నా ఫలమై ఉన్నావు మరి నా యొక్క బలం యొక్క ప్రథమ ఫలమై ఉన్నావు అన్ని రకాలుగా నువ్వు దీవించబడిన వాడివే కానీ మరి నువ్వు చంచలము లేని వాడిగా ఉంటావు అంటే మరి నీవు చేసిన పొన్ని కొన్ని పొరపాట్లు నా మంచాన్ని నువ్వు అపవిత్రపరచావు కాబట్టి అని చెప్పేసి తన గురించి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే భవిష్యత్తు గురించి కంటే ఎక్కువగా మరి జరిగిన సంఘటనల గురించి యాక్కు ఇక్కడ ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాడు మనము చెప్తాం కదా ఇప్పుడు మన పిల్లల జీవితాన్ని మనం చూసినప్పుడు మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళని చూసినప్పుడు వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు మరి వీళ్ళు ఎలా అయిపోతారని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఆ రీతిగానే మరి కొన్నిసార్లు నేను అనుకుంటాను యాకోపు యొక్క దీవెన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదండి అంటే నాకు అనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇదండి ఎందుకంటే దేవుడు తర్వాత వాళ్ళందరినీ క్షమించేశాడు తర్వాత వాళ్ళని ఎన్నో రకాలుగా మార్చాడు ఇక్కడ రూపాను కూడా మొదటిగా తప్పు చేశాడు తర్వాత ఒప్పుకున్నాడు కాబట్టి దేవుడు క్షమించేస్తాడండి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవన్నీ కూడా నిజమో కాదో నాకు తెలియదు కానీ మరి ఆ రీతిగానే వారు ఉన్నారేమో అఫ్కోర్స్ ఒక్క మనిషి బట్టి మరి ఎంతోమంది దీవించబడతారు ఒకరిని బట్టి ఎంతోమంది శపించబడతారు కానీ అందరి కోసం మరి యేసు ప్రభు వెళ్ళ చెల్లించాడు కాబట్టి ఇవన్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా నెరవేర్చబడలేదండి కానీ కొంచెం మట్టికి నిజమని నేను చెప్తున్నాను సో ఇది భవిష్యత్తుని మాత్రమే కాదు జరిగిన సంఘటనని ఆధారం చేసుకొని కూడా యాకోబు దీవిస్తున్నాడు సో అక్కడ మరి రూపాయిని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు తర్వాత చూస్తే అక్కడ దీవెన కాదండి చెప్పాలంటే జస్ట్ తన ఏందో తన స్థితి ఏందో తన గతిని పలికినట్టుగా ఉంది మళ్ళీ తర్వాత చూస్తే ఈ అధ్యాయంలో చూసినప్పుడు సిమోని గురించి అలాగే లేవి గురించి ఇక్కడ చూస్తే కూడా అసలు లేవి అంటే యాక్చువల్గా మనము శ్రేష్టంగా భావిస్తాము మేము మోజస్ అయితే శ్రేష్టంగా దీవించాడు లేవీలని అంటే అదంతా కూడా మరి ఎర్ర సముద్రం దాటిన తర్వాత వారందరూ కూడా మరి గొప్ప దీవెన పొందుకున్న తర్వాత జరిగిన సంఘటనలు దేవుడు వాళ్ళని క్షమించిన తర్వాత ఇవి కొంచెము మరి కొంచెం ముందువి కాబట్టి ఇవి వేరేలాగా ఉంటాయేమో నాకు అనిపించిందండి అంటే మనసుతో చేశాడా అది ఆశీర్వాదము మరి అభిషేకంతో చేశాడా తెలియలేదండి సో తండ్రి ప్రేమని బట్టి ఉంది కానీ ఇక్కడ కొంచెం పొరపాట్లు కూడా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది సరే క్షమించండి అంటే వాక్యంలో తప్పుందని చెప్పట్లేదండి అక్కడ యాకూబు తన పిల్లల స్థితిని గురించి మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉంది ఇక్కడ ఆశీర్వాదం అనడానికి లేదండి అయితే సిమ్యోని గురించి లేవి గురించి అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా అండి దీనా పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు దీనా తన కుమార్తె యాకూబ్ యొక్క కుమార్తెని వారు మరి శక్యంలో పాడు చేసినప్పుడు వారు ఎంత వెళ్ళి కూడా మరి యాకూబ్ అయితే వారితో సమాధాన పడతాడు పర్వాలేదు పెళ్లి చేసేసి సెటిల్ చేసుకుందాం అనుకుంటాడు కానీ వీళ్ళిద్దరికీ కోపం వచ్చి నా చె మా చెల్లి నేను పాడు చేస్తావా అని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్న వారిని అందరినీ చంపేస్తుంది సో ఆ కత్తుల గురించి ఆ కోపం గురించి మరి ఇక్కడ వారిల గురించి వర్ణించడం అనేది జరిగింది ఈ సందర్భంలో అండి తర్వాత చూస్తే యూధ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి యూధ యాకోబ్కి మరి నచ్చిన కుమారుడు తన కోసము నేను బెన్యామి కోసం యోసేఫ్ కోసం నిలబడిన కుమారుడు కాబట్టి మరి తినపట్లో ఉన్న ప్రేమను బట్టి ఏం పలుకుతున్నాడు చూడండి అంటే హృదయం నిండిన కూడా నోరు మాట్లాడుతుంది అన్నట్టుగా వారి విషయంలో యాకోబు హృదయం ఏ రీతిగా నిండి ఉన్నదో ఆ రీతిగానే మాట్లాడినట్టుగా ఉందండి మరి దీన్ని కూడా మనం ఎందుకు నేను ధ్యానిస్తున్నానో మీకు చివరిలో అర్థమవుతుంది యూద గురించి అండి ఎనిమిదవ వచ్చిన యూద నీ సహోదరులు నిన్ను స్థుతించదరు నీ చెయ్యి నీ శత్రువుల మెడ మీద ఉంటును నీ తండ్రి కుమారులు నీ ఎదుట సాగల పడుతురు యూద కొదమ సింహము నా కుమారుడ నీవు పట్టిన దానిని తిని వచ్చి తివి సింహముల వలె గర్జించు ఆడు సింహముల వలె అతడు కాళ్ళు ముడుచుకొని పండుకొనేను అతని లేపు వాడెవడు సీలోహు వచ్చు వరకు యూద యొద్ధ నుండి దండము తొలగదు అతడిని కాళ్ల మధ్యలో నుండి రాజదండము తొలగదు ప్రజలు అతనికి విధేయులై ఉంది ద్రాక్షావల్లికి తన గాడిదను ఉత్తమ ద్రాక్షావల్లికి తన గాడిద పిల్లలను కట్టి ద్రాక్ష రసంలో తన బట్టలను ద్రాక్షల రక్తముతో తన వస్త్రములను ఊతుకును అతని కన్నులు ద్రాక్ష రసము చేత ఎర్రగాను అతని పళ్ళు పాల చేత తెల్లగాను ఉండును హాలేలు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక చూడండి ఇక్కడ యూధ గురించి ఎంత శ్రేష్టంగా మాట్లాడుతున్నా అంటే తన హృదయం నిండిపోయి ఉంది తన కుమారుడు పట్ల సంతోషకరమైన భావం ఉంది తన కుమారుడు చేసిందనమాట ఆనందం ఉంది అంతే కదండి మనము 
మన తల్లిదండ్రుల చేత దీవించబడాలంటే లేకపోతే ఇతరులు మనం దీవించాలంటే మనం మంచి క్రియలు కూడా ఒక్కొక్కసారి మనకి మనం అంతే కదండి మన నోటి ఫలాలని మనము అనుభవిస్తాం అన్నట్టుగా అంటే ఇతరులు చెప్పిస్తే మనకు తగులుతుందని కాదు కానీ మనకి దీవెనలు ప్రాముఖ్యమైనదని చెప్తున్నాను నేను చెప్పేది మీరు అర్థం చేసుకుంటారని నమ్ముతున్నాను అయితే ఇక్కడ యూధ గురించి పాలుకుతున్నప్పుడు యేసు ప్రభు గురించిన మాటలు సత్యాలు చక్కగా మరి ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటిగా బయటకు వస్తున్నాయి చూడండి సింహము వాళ్ళ యూధ గోత్రపు సింహం అనే మాట వస్తుంది ఆ తర్వాత అందరూ కూడా నేను ఘనపరుస్తాను అన్న తమ్ములంతా కూడా నీ దగ్గరికి వచ్చి సాగులో పడతారంటే నిజమే కదండి యూధ గొప్పవాడు మరి యూధ ఎంత ప్రయాసపడ్డాడు మనము చూసాం కదండి ఆ యూధ చరిత్ర అంతా కూడా యోసేపు చరిత్రతో ముడిబడి ఉంది ఎలా ఈ బెంజమని కాపాడడానికి తండ్రిని కాపాడుకోవడానికి తను పడ్డ ప్రయాసము తన యథార్థ స్థితి తన మంచి మనస్సుని మరి చూస్తున్న ఈ యాకోబు చక్కగా దీవిస్తున్నాడు ఆ దీవెన ప్రకారంగానే అది దేవుడి నుండి వచ్చింది అలాగే యాకోబు హృదయంలోకి వచ్చింది కాబట్టి ఇదంతా కూడా వర్ణించబడడం అనేది జరిగిందండి ఆ తర్వాత చూస్తే మరి ద్రాక్షావళితో పోలుస్తున్నాడు యేసు ప్రభు కాచిన రక్తాన్ని మరి సాదృశ్యంగా చేసుకుని ఇక్కడ ద్రాక్ష రస రక్తం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు తన వస్త్రం లుత్తుకోడ గురించి ఇవన్నీ కూడా యేసు ప్రభు యొక్క రాకడవి అంటే మొదటి రాకడ గురించిన మాటలన్నీ కూడా యూధ గోత్రపు సింహము నుండి యూధ వంశం నుండి యేసు ప్రభు రాకడ గురించిన మాటలన్నీ కూడా ఉంటాయి అలాగే శిలోములో మరి దేవాది దేవుడు వచ్చు వరకు అని రెండో రాకడ గురించి కూడా ఇక్కడ మాట్లాడబడుతుందండి అందరి బట్టి అంటే యేసు ప్రభు యొక్క మొదటి రాకడ పుట్టుక సమయం గురించి కూడా మరి మాట్లాడబోతున్నాడు ఆ తర్వాత నా కుమారుడు నీవు పట్టినది మరి తినివచ్చుదు అని చెప్పేసి శ్రేష్టమైన మాటల గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాడు సంపూర్ణమైన ఆశీర్వాదాలతో మరి యూధాని మరి ఇక్కడ యాకోబు అలాగే దేవుడు దీవిస్తున్నాడని తర్వాత చూస్తే పదమూడవ వచనాన్ని చూసినప్పుడు జబులోను సముద్రపు రేవున నివసించును అతడు ఓడలకు రేవుగా ఉండును అతని పొల మేర సిధోను మరకు నుండును సో ఏంటంటే ఇదే ఒక ఫిజికల్గా ఆశీర్వాదం అనేది మరి తన పైన కుమ్మరిస్తున్నాడండి ఇస్సాకారు గురించి మరి రెండు దోడ్ల మధ్యను మరి పండుకొని బలమైన గార్పదము అతడు విశ్రాంతి మంచి దగుటకు ఆ భూమి రమ్యమైన దగును చూసిన గనక అతడు మోయిటకును భుజము పంచుకొని వెట్టి చెయ్యు దాసుడగును అంటున్నాడు సో ఇక్కడ కూడా అంత గొప్ప ఆశీర్వాదం అయితే ఇక్కడ లేదు కానీ మరి మనము మోజస్ దీవించినది చూసినప్పుడు ఒక శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదాలు మరి అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం తర్వాత దాని గురించి చూస్తే మరి దాను ఇజ్రాయేలు గోత్రీకుల వలె తన ప్రజలకు న్యాయము తీర్చును దాను త్రోవలో సర్పముగాను దారిలో కట్ల పాములుగాను ఉండును అది గుర్రపు మడి మెల కరుచును అందువలన ఎక్కువాడు వెనుకకు పడును యహోవా నిరంక్షణ కొరకు కనిపెట్టి ఉన్నాను అని చెప్పేసి బంటులు గుంపులు దానును మరి గాదు గురించి మాట్లాడుతున్నాడని పంతొమ్మిదవ వచ్చిన బంటుల గుంపు గాదును కొట్టును అతడు మడిమను కొట్టును మరి ఆశ్చర్య గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇరవై వచనం ఆశ్చర్యం వద్ద శ్రేష్టమైన ఆహారము కలదు మరి రాజులకు తగిన మధుర పదార్థములు అతడు ఇచ్చును మరి ఇరవై ఒకటి నాఫ్తాలి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నాఫ్తాలి విడవబడిన లేడీ అతడు ఇం పైన మాటలు పలుకును మరి ఇరవై రెండవ వచనం యోసేపు గురించి మాట్లాడుతున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఈ జబులోను ఇసాకరు ధాను గాదు మరి ఆశ్చర్యరు నాఫ్తాలి గురించి ఎక్కువగా ఏం మాట్లాడట్లేదండి యాకోవు ఎందుకంటే మరి జీవిత శైలిని బట్టి వారు ఎలాంటి గుణం కలిగిన వారు వారిని బట్టి యాకో భృదయంలో వారి పట్ల ఏం కలిగి ఉందో వాటిని బట్టి ఊరికే పలుకుతున్నట్టుగా ఉంది అఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ కూడా నెరవేర్చబడుతున్నాయండి కానీ ఇంతకంటే శ్రేష్టమైన వాగ్దానాలు మోసస్ ద్వారా మరి మోసస్కి దేవుడు ఇచ్చిన ఆత్మ ద్వారా ఆయన పలకడం అనేది జరిగింది సరే ఇది ఇక్కడ చూస్తే యోసేపు గురించి మరి ప్రత్యేకంగా ఉందండి మళ్ళీ యోసేపు ఫలించడి కొమ్మ ఊట యోద్ధ ఫలించడి కొమ్మ దాని రెమ్మలు గోడ మీదకి ఎక్కి వ్యాపించును వీలు కాండ్రు అతని వేధించి వారు బాణములు వేసి అతని హింసించి యాకోబు కొలుచు పరాక్రమశాలి అయిన వస్తము బలమునును అతని విల్లు బలమైనదిగాను ఇజ్రాయేల్నకు బండయ్యు మేపడివాడును ఆయన నీకు సహాయము చేయు నీ తండ్రి దీవెన వలను పైనుండి మించి దీవెనలతోను క్రింద దాగి ఉన్న అగాధ జలముల దీవెనలతోను సమస్తము దీవెనలతోను గర్భముల దీవెనలతోను నేను దీవించు సర్వశక్తి దీవెన వలను అని బాహు బలం దిట్టపరచు నీ తండ్రి దీవెనలు నా పూర్వీకుల దీవెనలై చిరకాల పర్వతముల కంటేను హెచ్చుగా ప్రబల మగును అని యోసేపును తల మీద తన సహోదరుల నుండి వేరు పరచబడిన వాని నడినెత్తి మీదను ఉండును అని చెప్తున్నారు చూడండి యోసేపు గురించి గొప్ప గొప్ప మాటలు మాట్లాడి ఎలా హృదయము నిండిన కొలది హాలేళ్ళు ఆ దేవునికి మహిమ కలంగా అంత మాత్రమే కాదు ఇవన్నీ కూడా నిజమే కదండి యోసేపు యొక్క నిజ జీవితం 
నేను మరి వర్ణించుకుంటూ మరి ఆ రీతిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రీతిగా వర్తిస్తాడని హృదయపూర్వకంగా తన నోటిని హృదయం నిండిన కొలది యాకోబు మరి యోసేపుని కూడా దీవిస్తున్నాడండి అంత మాత్రమే కాదు చివరిగా బెన్యామిని కూడా దీవిస్తున్నాడు బెన్యామి చీల్చినట్లు తోడేలు అతడు ఉదయమునందు ఏరని తిని అస్తమయమునందు దోపుడు సొమ్ము పంచుకొనును ఇవి అన్ని ఇజ్రాయేలు పన్నెండు గోత్రములు వారి తండ్రి వారిని దీవించుచు వారితో చెప్పినది ఇదే ఎవరి దీవెన చొప్పున వారిని దీవించెను తర్వాత అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించుచు ఇట్లను నేను నా సర్వజనుల యుద్ధకి చేర్చబడునచున్నాను ఇత్తీయుడైన ఎఫ్రేను భూమి అందు చూడండి ముప్పే వచ్చను ఇత్తీయుడైన ఎఫ్రేను భూమి అందున్న గుహలో నా తండ్రుల యొద్ధ నన్ను పాతి పెట్టుడి ఆ గుహ కానాను దేశమందలి మమ్రే ఎదుటనున్న మక్సేల పొలములో ఉన్నది అబ్రహాము ఆ పొలములను హితీయులకు ఎఫ్రయం యొద్ధ శ్మశాన భూమి కొరకు స్వాస్థ్యముగా కొనెను అక్కడనే వారు అబ్రహామును అతని భార్య అయిన సారాను పాతి పెచ్చిరి అక్కడనే ఇస్సాకును అతని భార్య అయిన రిప్కాను పాతి పెచ్చిరి అక్కడనే నేను లేయాను పాతి పెట్టి తిని ఆ పొలములో అందులోనున్న గుహను హేతుకుల కుమారుల యొద్ధ కొనబడినందునను యాకోబు తన కుమారుల కాజ్ఞా పెంచినట్టు చాలించి మంచము మీద తన కాళ్ళు ముడుచుకొని ప్రాణము విడిచి తన స్వజయముల యుద్ధకి చేర్చబడెను హాలేలు ఆ దేవునికి మహిమ కలవును కాక చూడండి ఇక్కడ మరి ఇదంతా కూడా మనం చూసినప్పుడు ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క రీతిగా దీవించాడు ఇక్కడ ఏమని ఉంటుందంటే వారి వారి జీవితంలో బట్టి వారి వారిని ఒక్కొక్క గోత్రమును బట్టి వారి వారి పరిస్థితులను బట్టి మరి అక్కడ దీవించడంట వారి తండ్రి వారిని దీవించడం వారితో చెప్పినది ఎవరి దీవెన ప్రకారంగా వారిని దీవించడం దీవెనలు ఎలా వస్తాయంటే మన పరిస్థితిని బట్టి మన జీ మన జీవితాన్ని బట్టి దీవెనలు వస్తాయన్నట్టుగా నిజంగా వారు ఏది చేశారో దాన్ని బట్టి ఆ రీతిగా దీవించాడు ఒకటి తన కళ్ళతో చూసింది వారి జీవితాలు ఏంటో తెలుసు కన్ సొంత కుమారులు అండి ఇక్కడ అక్కడ మోజస్కి సొంత పిల్లలు కాదు కాబట్టి దేవుడేం చెప్తాడో అక్కడ దీవించేశాడు ఇక్కడ యాకోబు తన కుమారుల స్థితిగతులను చూసి హృదయపూర్వకంగానో హృదయంలో తెలిసిన దాన్ని బట్టో అలాగే పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి మరి దీవించాడు సరే ఇక్కడ అన్ని నెగిటివ్స్ ఉన్నాయండి మిగతా వాళ్ళ విషయంలో కానీ ఒక యోసేపు విషయంలో యూదా విషయంలో బెన్యామి కొంతమంది విషయంలో మాత్రమే పాజిటివ్గా దీవించినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది సరే ఏదేమైనా కానీ ఏ మనుష్యుడు కూడా ఉత్తముడు కాదు దేవాది దేవుడు అందరినీ మార్చుకున్నాడు అందరినీ కూడా మరి అంత గొప్ప ప్రయాసం ఇక్కడ ఐగుప్తులోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళని కూడా ఆ తర్వాత కూడా ఏ రీతిగా వాళ్ళని మార్చాడో అవన్నీ కూడా మనము దేవుని చిత్తం మీద ధ్యానించినప్పుడు మరి ఖచ్చితంగా మీరు చదవచ్చండి మీరు మనకన్నీ తెలిసి ఎంతసేపు ఐగుప్తులోకి వెళ్ళి బయటకు తీసుకొచ్చాడు ఎందుకు తీసుకొచ్చాడు ఎలా తీసుకొచ్చాడు వాళ్ళని నలభై సంవత్సరాల ప్రయాసమే కానీ ఆ నలభై సంవత్సరాల గురించి ప్రతి ఒక్కరము ధ్యానిస్తాము ఎక్కువ ఎక్కువ ధ్యానిస్తూ ఉంటాం నలభై సంవత్సరాలు ఇక్కడ అక్కడ ఇక్కడ అక్కడ కానీ చూడండి యోసేపు జీవితంలో యోసేపు పడ్డ శ్రమలను బట్టి మరి యోసేపు కాలంలో నలభై సంవత్సరాల ఈ ప్రయాసాలు మరి అంత ఇంత కాదండి ఇవన్నీ కూడా మరి ఆ దేవాది దేవుడి సంకల్పమే అని నమ్ముతున్నాము సో ఈ రీతిగా దేవుడు మనలతో మాట్లాడుతుండగా ఇక్కడ యాకోబు చివరిగా మరి అన్న వారి పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటంటే ఇది కూడా మనం ధ్యానించాల్సిన వారంగా ఉన్నామండి ఈ లాస్ట్ పది నిమిషాలు ఏంటంటే అక్కడ ఒక మాట అంటున్నాడు నా తండ్రి అయిన అబ్రహాము ఒక స్థలంలో కొని ఉన్నాడని ఆ ఎఫ్రోయం గురించి తయుడు అయిన ఎఫ్రోయం దగ్గర ఒక స్థలం కొని ఉన్నాడు ఆ స్థలంలో అబ్రహాముని అలాగే అబ్రహాం యొక్క భార్య అయిన సారాని పాత పెట్టడం జరిగింది అక్కడనే ఇస్సాకును అలాగే ఇస్సాక్ యొక్క భార్య అయిన రిప్ కానీ వా పాత పెట్టడం అనేది జరిగింది ఈ అక్కడనే మరి నేను లేయా నా భార్య అయిన లేయా అని నేను పాతి పెట్టాను కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు నన్ను అక్కడికే తీసుకెళ్ళి పాతి పెట్టండి అని చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట సో ఇక్కడ ఒక చక్కటి ఆలోచన మనం చేయొచ్చండి అంతే గతంలో కూడా చెప్పాను ఎవరి సందర్భం వచ్చింది మనం చదివాం కాబట్టి నిజం చెప్పాలంటే అబ్రహాముకి స్వాస్థ్యం అనేది దేవుడు ఇవ్వలేదు తనకంటూ సొంత భూమి అనేది ఎప్పుడు కొనలేదు కానీ మరి తన భార్య చనిపోయినప్పుడు సారమ్మ చనిపోయినప్పుడు మరి కొన్ని నాన ఆ కొన్ని అది అక్కడ వారితో మాట్లాడి నేను ఒట్టిగా ఖాళీ స్థలం అంటే నాది కాని స్థలంలో నేను పాతి పెట్టలేను కాబట్టి అప్పటికీ తను దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు దేవుడు మాటిచ్చాడు కానీ తనకి మరి స్వాస్థ్యంగా ఇస్తాను అంటున్నాడు కానీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి తను కొను ఎక్కడ కూడా ఏది కూడా తనది అంటూ సొంతమైన స్వాస్థ్యం ఎక్కడ లేదు కానీ అక్కడ మాత్రం తను పాతి పెట్టడం విషయంలో అంటే ఆ మరణం విషయంలో అవునండి పుట్టుట కంటే మరణం కూడా గొప్పది అని వాక్యం చెప్పినట్టుగా మరి మరణం పరిస్థితులని పాతి పెట్టే విషయాన్ని మరి అబ్రహాం గొప్పగా ఎంచుకొని తన భార్యని అలాగే తర్వాత తన వంశావళిని పెట్టడానికి తను కొనుక్కుంటాడండి ఎప్పుడు ఏది 
అనేది కొనని వ్యక్తి అక్కడ కొనడం అనేది జరుగుతుంది సో ఆ భూమిలోనే ఇస్సాకు రిప్ కానీ కూడా పెట్టడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఇంకొక అద్భుతం ఏంటంటే రేచల్ మరి యాకోబుకి ఇష్టమైన భార్య కానీ యాకోబు తన యొక్క భార్య రేచల్ తను చేసిన కొన్ని పొరపాట్లను బట్టి తనలో కలిగి ఉన్న కొన్ని మూర్ఖపు తలంపులను బట్టి ముందుగానే తను వాగ్దాన దేశంలోకి రాకముందుగానే అంటే బేతల్కి రావాలి కదండి అక్కడికి రాకముందుగానే మరి తను చనిపోతుంది అంటే ఇంచుమించు బేతల్ ప్రాంతంలోనే చనిపోతుంది అయితే ఆ తర్వాత లేయా చనిపోయినప్పుడు మరి తన భార్యగా ప్రేమించని లేయాని తన భార్య స్థానంలో మరి తల్లిదండ్రులను పెట్టిన చోటనే మరి యాకోబు పెట్టడం అనేది జరిగింది అంటే నేను అనుకుంటున్నాను మొదటిగా లేయాని మరి అంగీకరించలేదండి భార్యగా ప్రేమించలేదు మరి బైబుల్ చెప్తుంది లేయా ప్రేమ పొందుకోలేదు కానీ దేవుని కృప పొందుకొని మరి ఎంతో మందిని సంతానంగా మరి యాకోబుకి బహుమానంగా ఇచ్చిన ఆ తర్వాత మరి యాకోబులో మార్పు వచ్చి లేయాని ప్రేమించడం జరిగిందేమో మనకు తెలియదు అయితే నా భార్య అయినా చూడండి ఏమన్నా అనకపోయినా నా భార్య అంటున్నాడు అందరిని బట్టి స్తోత్రం సో నా భార్య అయిన లేయాని నేను పాతి పెట్టాను అక్కడే అక్కడే నన్ను కూడా పాతి పెట్టమంటున్నాడు చూడండి రా రేచల్ని ఎక్కడ పాతి పెట్టాను అక్కడ పెట్టమని చెప్పట్లేదు కానీ ఇదిగో నా తల్లిదండ్రులు ప్రాముఖ్యము నా తల్లిదండ్రులకి దేవుడు ఇచ్చిన ఆ స్థలము ప్రాముఖ్యము నా తల్లిదండ్రులకి ఇవ్వబోతున్న వాగ్దాన పురము ప్రాముఖ్యం కాబట్టి నన్ను కూడా అక్కడనే పాతి పెట్టమని ముందు యోసేపుతో చెప్పాడు తర్వాత అందరితో మరలా చెప్తా ఉన్నాడు రెండోసారి ఇక్కడ చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ లేయాని దేవుడు ఎంతగా గనపరిచాడు అనేది కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాము సో మొదటిగా మరి లేయ పట్ల ప్రేమ లేకపోవచ్చు కానీ చివరిలో ఆ ప్రేమ అనేది మరి యాకోబులో పుట్టినట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది సో పారు పాతి పెట్టమని చెప్పడు మరణం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనదని మన జీవితంలో మనం కూడా మన మరణం అనేది తనకి దీవెనకరంగా ఉండాలి నిజం చెప్పాలంటే మన మరణము దేవునికి మహిమాకరంగా ఉండాలి అని కూడా వాక్యము నేను నమ్ముతానండి ఎందుకంటే మరి దేవాది దేవుడు అంటే నేను మరణం అంటే నెగిటివ్గా నేను మాట్లాడలేదండి దయచేసి కాకపోతే ఏంటి అంటే మన మరణం కూడా దేవుని మహిమపరిచే రీతిగా ఉండాలనేది మరి దేవుని కోరిక కూడా ఎస్ ఈ లోకంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరము చనిపోతాము కానీ మనకి మరణం లేదు నిజమే నిత్య జీవం అనేది ఒకటి మనకి దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నాడు ఆ నిత్య జీవములో మనం స్వాస్థ్యము కావాలి అంటే ఇదిగో ఆ స్వాస్థ్యపురంలోకి మనం వెళ్ళాలంటే ముందు దేవుడు ఇచ్చిన ఈ లోకపు స్వాస్థ్యపు భూమిలో మనం నమ్మకంగా యథార్థంగా బ్రతకడం అనేది దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు సో వీళ్ళు ఏంటంటే వీరికి వీరు నిజంగా ఆ ఎబ్రి రాసిన పత్రికలో చూసినప్పుడు ఆ పదకొండో అధ్యాయం ఆ విశ్వాసపు పత్రికలో మనం చూసినప్పుడు ఆ అధ్యాయంలో ఏంటంటే వీరు మరి వాగ్దాన దేశము పట్ల గురి కలిగి మరి దాన్ని చూసుకుంటూనే మరి వాళ్ళు ప్రయాసపడ్డారు ప్రయాణం చేశారు నమ్మకంగా ఉన్నారు పరుగు పందాలు కొనసాగించారు ముగించారు కానీ ఆ వాగ్దాన దేశంలోకి అయితే అడుగు పెట్టలేదు కానీ వారి గురి నిజమైన పరలోకపు వాగ్దాన దేశం అంట ఏమనండి ఈ కానాననే స్థలం గురించి ఎంత పోరాటాలు దేవుడు ఎందుకు చేయించాడో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈరోజు వరకు కానీ నేనేమనుకుంటున్నానంటే మనం ఇప్పుడు పోరాటం మాత్రం పరలోక సంబంధమైన ఆ కానా దేశానికి ఆ ఎరుశ్లేము నూతన ఎరుశ్లేం పట్టణానికి మనం అడుగు పెట్టడం అనేది ప్రాముఖ్యం అండి సో కాబట్టి నేనేమంటున్నానంటే అసలు ఎప్పుడు ఏది కొనని వీరు ఇదిగో చూడండి నిజమే యాకోబు కూడా ఒక స్థలం కొంటాడు సెక్కమనే స్థలం దాని గురించి మనం దేవుని చిత్తం అయితే నెక్స్ట్ భాగంలో మనం ధ్యానించబోతున్నాం అయితే ఇక్కడ ఆ సిక్కం అనే స్థలం తనే కొన్నాడండి నిజం చెప్పాలంటే మరి అక్కడ నన్ను పాతి పెట్టమని చెప్పట్లేదు కానీ తన తండ్రి కొన్న స్థలంలోను తన భార్య పాతి పెట్టబడిన స్థలంలో మరి నన్ను పెట్టమని ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు సో ఇక్కడ యాకోబు ఆల్మోస్ట్ ఎలాంటి వాడు అంటే శరీరానుసారి అందుకే నేను అనుకుంటున్నాను యాకోబు పేరు ఇజ్రాయల్గా మార్చబడిన తర్వాత కూడా దేవుడు ప్రతిసారి యాకోబు యాకోబు ఎందుకంటే అబ్రహామని అబ్రహామ్ అని పిలిచిన తర్వాత పాత పేరు అబ్రాహ్ అనే అని అసలు ఎప్పుడు పిలవడు కదండి మరి ఇక్కడ ఎందుకు దేవుడు యాకోబు నా యాకోబు నా ఇజ్రాయల్ యాకోబు అని అంటూ ఉంటాడో నాకు అర్థం కాదు కానీ ఏదేమైనా కానీ యాకోబు ఇక్కడ తన బిడ్డల్ని దీవించినప్పుడు ఒక సామాన్యమైన ఒక తండ్రిగానే దీవించాడు అలాగే వాళ్ళ జీవిత విధానాన్ని చూసిన తండ్రిగా దీవించాడు అలాగే పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి కూడా దీవించినట్టుగా అర్థమవుతుంది సో ఏదేమైనా కానీ పార్షల్ పార్షల్గా ఉంది తర్వాత చూస్తే మోజస్ది మనము దేవుని చిత్తం అయితే ఎప్పుడైనా ధ్యానిద్దాము మరి ఆశీర్వాదాలు అన్నీ కూడా అంటే ఇది అంత్య దినంలో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయండి మరి జరగట్లేదండి నిజం చెప్పాలంటే ఇజ్రాయల్ ఎంత పాపం చేసి ఉంది తర్వాత ఎన్నో పాపాలు ఎన్నో పాపాలు ఎన్నో తప్పులు ఎన్నో పొరపాట్లు మరి ఇప్పటికీ మరి పాపం లేని స్థలం అంటూ లేదు పాపం లేని దేశం అంటూ లేనే లేదు మనుషులు అంటూ లేరు జీ ఊర్లు అంటూ లేనే లేవు కదండి ప్రతి ఒక్కరూ పాపం చేశారు అది దేశమైనా మనుషులైనా 
కాని దేవుడైతే ప్రతి పాపాన్ని ప్రతి ఒక్కరిని శుద్ధీకరించడానికి వచ్చాడు ప్రత్యేకంగా ఇస్రాయల్ పట్టణాన్నే కావచ్చు ఇస్రాయల్ దేశాన్నే కావచ్చు తన హృదయం అంటున్నాడు కానీ తన హృదయంగా పెట్టుకున్నాడు తన అక్కడి నుండి మరలా రాబోతున్నాడు నిజం చెప్పాలంటే ఆయన అక్కడికి అడుగు పెట్టాలంటే ముందు ఇజ్రాయల్ దేశం పవిత్రపరచబడాలి ఇజ్రాయల్ దేశం అంటే ఆ భూమి మాత్రమే కాదు అక్కడ ఉన్న ప్రజలు కూడా పవిత్రపరచబడాలి ఆ పవిత్రపరచబడడం అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే యేసు ప్రభుని వారు రక్షకుడిగా అంగీకరించబడినప్పుడే సో వారు యేసు ప్రభుని రక్షకుడిగా వాళ్ళు అంగీకరించిన దినమున వారందరూ శుద్ధీకరించబడతారు పన్నెండు గోత్రాలు నిజమే తప్పిపోతున్నారండి దేవుడు స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చిన స్థలంలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు పారిపోయారు స్కాటర్ అయిపోయారు మళ్ళా తిరిగి వస్తారని వాగ్దానాలు మరి తర్వాత దే సో నేనేమంటున్నానంటే వారి వారికి ఇచ్చిన వాగ్దానాల ప్రకారంగానూ వారికి దీవించిన దాని ప్రకారంగానూ జరుగుతుందని కాదు కానీ వారు రాబోయే కాలంలో ఎలా ఉంటారు అనేది ప్రవచనాత్మకంగా చెప్పబడిన యాకోబు మాటలు మనకు తెలుసు అందుని బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అలాగే యాకోబు అంటే కూడా మోసగాడు అంటారు అలాగే మరి కాళ్ళు పట్టుకొని బయటకు వచ్చిన వాడని కూడా చెప్తారండి ఏది ఏమైనా సరే ఈ యాకోబు జీవితము యోసేపు జీవితంతోనే మరి కంప్లీట్గా ముడిపెట్టబడి ఉన్నదాన్ని బట్టి దేవునికి మహిమ కలంగా కావాలండి ఈరోజు యోసేపు చరిత్రలోనే మనం ఉన్నాము కానీ యోసేపుని మరి ఏ రీతిగా మరి యోసేపు అన్నదమ్ములని యాకోబు ఏ రీతిగా దీవించాడు ఏ బాధ్యతలు అప్పచేపి ఉన్నాడు మరి యోసేపు చేసిన దాన్ని బట్టి యోసేపు దీవెనలు చూడండి ఎంత చక్కగా వినడానికి చదవడానికి వినడానికి ఎంత చక్కగా యోసేపు ఫలించే కొమ్మంట ఊట యోద్ధ ఫలించడి కొమ్మంట మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం కూడా ఎవరైనా దీవిస్తే ఖచ్చితంగా జరుగుతుందండి నిజం చేపిస్తే జరుగుతుందో జరుగుతుందో నాకు తెలియదు కానీ ఎవరైనా దీవిస్తే ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అని నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే మన నోటి ఫలంలో అంత శక్తి ఉంది ఆయన మన నోటిలో అంత బలం ఇచ్చి ఉన్నాడు నువ్వు పలుకు అంటే ఆ ఆది కాండమని మనం చూసినప్పుడు మరి మొదటి అధ్యాయాన్ని మనం చూసినప్పుడు నిజమే కదా ఇంకా మనం ఆది కాండంలోనే ఉన్నాము ఆది కాండంనే ధ్యానిస్తున్నాం పలికినవి ఏదైనా జరుగుతాయంట సో కాబట్టి నువ్వు దీవించు దీవించు దీవెనకరంగానే ఉండు దీవెన ఒకటి పేతరు అధ్యాయంలో ఒక చక్కటి మాట ఉంటుందండి మీరు దీవించడానికే పిలువబడ్డారండి మీరు దీవెనగా ఉండడానికే పిలువబడ్డారు కాబట్టి మీరు దూషించకండి దయచేసి దూషణకు ప్రతిగా దూషించకండి దూషణకు ప్రతిగా దీవించండి మీరు దీవించబడడానికే పిలువబడ్డారు దీవెనగా ఉండడానికే పిలువబడ్డారు కాబట్టి మీరు దీవించండి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు దీవిద్దామా మన పిల్లల్ని దీవిద్దామా మన కుటుంబ సభ్యులను దీవిద్దామా ఒకవేళ వల్ల తప్పు చేసినా కానీ ఆ తప్పును బట్టి మీరు ఇంతే మీరు ఇంతే మీరు ఇంతే మీరు ఇంతే అని అనకండి దయచేసి తల్లిదండ్రులారా ప్రత్యేకంగా మీ పిల్లలకు ఉన్న లోపాలని మీరు అదే పలకకండి వాళ్ళకి లోపాలు ఉండొచ్చు ఆ లోపాలు నిజమే కావచ్చు వారు పర్ఫెక్ట్ కాకపోవచ్చు మరి మీరంత పర్ఫెక్ట్ అండి మీరు ఆ వయసులో మీరంత పర్ఫెక్ట్ అండి అది కూడా మీరు పోల్చుకోండి దయచేసి యాకోబు ఏమన్నా పర్ఫెక్ట్ యాకోబు ద్వారా ఎన్ని పొరపాట్లు జరగలేదు కావాలని చేసినాయో అనుకోకుండా చేసినాయో తనకి తెలుసు కానీ మరి నిజం చెప్పాలంటే నేనేమో అనుకుంటున్నాను యోసేపుని చూసిన ఆనందం యోసేపు బ్రతికే ఉన్నాడనే ఆనందాన్ని బట్టి యోసేపు క్షమించాడు కాబట్టి యాకోబు కూడా క్షమించాడు నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ యోసేపే కానీ క్షమించకపోతే అన్నదమ్ములని యాకోబు క్షమించగలిగేవాడా ఆ పుత్ర శోకము యోసేపుకి ఎంత ఉండింది నా కొడుకుని ఇలా మీరు చేస్తారని తిడుతుండే కదండి ఆ తిట్టలేక నేనేమో ఈ రకంగా దీవెన సమయంలో నా కుమారులు రండి అని చెప్పేసి పిలిచి మరి వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా వేరే రకంగా దీవించాడు అలా అది యోసేపును మాత్రం ప్రత్యేకంగా ముందుగానే ఒట్టైపుచ్చుకొని మరి ఇక్కడైతే ఆజ్ఞాపించేశాడు ఇక్కడ వీళ్ళందరికీ అయితే కానీ అక్కడ ముందే పిలుచుకొని ప్రత్యేకంగా పిలుచుకొని మరి ఒక శ్రేష్టంగా కాబట్టి నేనేమంటున్నానంటే నువ్వు నీ తల్లిదండ్రులకి ఎన్నో కుమారుడువో నీ తల్లిదండ్రులకి ఎన్నో కుమార్తెవో ఎన్నో కోడలువో నీ అత్తమామలకి నీ అత్తమామలకి నువ్వు ఎన్నో అల్లుడువో నువ్వు చక్కగా వారిని చూసుకుంటే వారి నోటితో నేను దీవిస్తే వారు సంతోషంగా హృదయపూర్వకంగా నేను ఆశీర్వదిస్తే ఆశీర్వాదం నీకు మాత్రమే కాదు నీ తర్వాత వారు ఇక్కడ ఉంటుందని దేవుని పేరుట జ్ఞాపకం చేస్తూ మరి అందరూ ఏసు నామలు దీవించబదురుగా కానీ ప్రార్థన చేసుకున్న పరిశుద్ర గొప్ప దేవానికి స్తోత్రమయ్యా సకల ఆశీర్వాదాలతో ప్రభావం మమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదిస్తున్నందుకు మీకు వేల కోట్ల వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఏసుక్రీస్తు నామలు ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రైస్లో ఉండండి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక